Muy buenos días. Es correcto lo que dices eh, respecto a tomar acciones ya ante el inicio de esta quinta ola en nuestro país. Es así que el CEDES Chuquisaca ya ha activado su plan de contención acá en el departamento de Chuquisaca. Estoy con el jefe de la unidad de epidemiología, César Ríos, quien nos va a dar eh, más detalles respecto a esto. Doctor, buen día. Adelante, por favor. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia de Bolivia TV. En efecto, ya desde que se anunció el inicio de la quinta ola, nosotros hemos eh, planificado y activado el plan de contingencia para la quinta ola, que tiene cuatro pilares básicos, el tema de la contención a través de la vacunación, diagnóstico masivo, el tratamiento, mejorar las coberturas de vacunación y también la promoción de la salud. En ese sentido, si bien es cierto que los casos han estado fluctuando en el departamento, y en general los casos que se han elevado ha sido fruto de la vigilancia activa, fruto de las campañas masivas realizadas especialmente en algunas facultades de la Universidad San Francisco Javier. Vamos a continuar con aquello y ver el comportamiento de la pandemia en este caso para tomar medidas mucho más específicas en el caso de que la, letal podría, la letalidad en este caso podría aumentar. De todas formas, el último caso de mortalidad data del 10 de mayo y estamos monitoreando aquello. La situación en el departamento de Chuquisaca por el momento, doctor, no es algo que se pueda alarmar, pero sin embargo ya desde el CEDES ustedes han visto de tomar la pre, las previsiones correspondientes para, para evitar llegar a tasas donde se tenga que perder a la gente o lo, saturar los hospitales, por ejemplo. Bueno, en efecto, en realidad el índice que manejamos es la tasa o razón de incidencia de casos que estamos en 0.7 para la semana epidemiológica 21. La semana epidemiológica 20 estábamos en 5, eso ha disminuido y obviamente fue fruto de la vigilancia activa de casos. De todas formas, nuestra letalidad se está acercando a lo que es la influenza y vamos a ver el comportamiento en esta ya proyectada quinta ola. Doctor, ¿se cuenta con las eh, dosis eh, completas correspondientes también para garantizar la vacunación contra el COVID-19 a la población? Sí, eso es correcto. De hecho, hemos diversificado la, la vacunación a diferentes puntos de, de salud. En este sentido, hay 57 centros de salud habilitados donde la población puede ir a adquirir y exigir el tema de lo que es las vacunas COVID y también las vacunas contra influenza. ¿Se garantiza las pruebas eh, contra el COVID-19 acá en el departamento de Chuquisaca? ¿Se cuenta con las suficientes? Sí, tenemos un stock importante, tanto de pruebas PCR, así también como de antígenos eh, nasal, tanto para el municipio de Sucre y también para el departamento. Muchas gracias al jefe de la unidad de epidemiología. Esta es la información que tenemos desde el departamento de Chuquisaca respecto a este plan de contingencia que ya se ha activado en nuestro departamento. Con esto retorno hasta Estudios Centrales. Gracias, eh, Miriam. Muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, algunos datos que ha hecho conocer el Ministerio de Salud a propósito de la cuarta ola. Cerramos la cuarta ola con 2.779 personas fallecidas en nuestro territorio nacional. La idea es que en esta quinta ola no eh, entremos en esta situación, es decir, que la cifra no vaya creciendo, no vaya en ascenso y esa es responsabilidad de absolutamente todos nosotros. Miriam, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias, veo que también está haciendo frío en Chuquisaca como en todo el territorio nacional porque pues estamos en puertas del invierno, ¿no? Un abrazo Miriam, chao.